ഇന്ന് മുട്ടയൊന്നും ചേർക്കാത്ത കാരമൽ കസ്റ്റേഡ് പുഡിങ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്കായിട്ട് ഒരു കപ്പ് പാലാണ് വേണ്ടത് ഇത് തിളപ്പിച്ച് ചൂടാറിയ പാലാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് ഇതുപോലെ കട്ട തൈര് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കട്ട തൈര് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ജലാംശം കാണും കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടൗവലില് ഈ തൈര് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലത്തെ ജലാംശം മുഴുവൻ വാർന്ന ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന അങ്ങനെ കട്ടയായ തൈരുണ്ടല്ലോ അത് മാത്രം എടുക്കാവൂ അതുപോലെ ഒത്തിരി പുളിച്ചു പോയിട്ടുള്ള തൈരും നമുക്ക് നന്നല്ല അതിനായിട്ട് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മിൽക്കി മിസ്റ്റിന്റെ കേട് വാങ്ങാം യോഗട്ടാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വെള്ളമൊക്കെ നീക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ടയ്ക്കുള്ള തൈര് എടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കപ്പ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യോഗട്ടോ കേടോ ഇതുപോലെ വാങ്ങുക നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്നതാണെങ്കിൽ അതിലധികം ജലാംശം കാണില്ല അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങനെ ഒട്ടും ജലാംശം ഇല്ലാത്ത തൈര് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അത് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ വാങ്ങിക്കുകയോ ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യാം പിന്നെ വേണ്ടത് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മള് അത് അതൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് പിന്നെ നമുക്ക് വാനിലയുടെ എസൻസ് ഇത് നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വേണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഞാനിപ്പോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വാനിലയുടെ ആണ് ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വാനില അല്ല ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ വാനിലയാണ് എടുക്കുന്നത് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര നമുക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാർ എടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ ജാർ എടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് കട്ട തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് കണ്ടൻസിഡ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ കണ്ടൻസിഡ് മിൽക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറച്ചിൽ വരുത്താട്ടോ ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് മധുരത്തിന്റെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കൂട്ടുകയൊക്കെ ആവാം ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ മുക്കാൽ കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റേർഡ് പൗഡർ ചേർക്കാം ഒപ്പം തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം വാനില എസൻസ് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം നമ്മളിത് അടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു കണ്ടൻസിഡ് മിൽക്ക് ഞാൻ മുക്കാൽ കപ്പാണ് എടുത്തത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറച്ചിൽ വരുത്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞൂലോ കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം ഞാനപ്പോ ഇത് ഇത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിന്റെ ഒരു ബോട്ടിലാണ് അത് പൊട്ടിക്ക് പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനിയിപ്പോ അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഒരു കഷ്ടി ഒന്നൊന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒക്കെ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ അതും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ആണ് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിന്റെ ഒരു ബോട്ടിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് ഷുഗർ കാരമലൈസ് ചെയ്യാം സ്റ്റവ് കത്തിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ചീനച്ചട്ടി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം കാൽ കപ്പ് ഇത് കാരമൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല വെറും പഞ്ചസാര മാത്രമാണ് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ആ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് വരെ ഇതിന് നമ്മൾ നെയ്യോ വെള്ളമോ ഒന്നും ചേർക്കരുത് കേട്ടോ പഞ്ചസാര കാരമൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ പഞ്ചസാര മാത്രം ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി ഇത്രയും മതി കേട്ടോ നമ്മുടെ കാരമലൈസ് ഒരുപാട് ഡാർക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിന് ഒരു കയ്പ്പുരസം വരുള്ളൂ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാവാത്ത ഒരു ടേസ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഒത്തിരി അങ്ങനെ ഡാർക്ക് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ മാറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇറക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു കേക്കിന്റെ ടിന്നിലേക്കാണ് ഇത് ഒഴിക്കാൻ പോണത് അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ക
ഇതുപോലെ ഒന്ന് നാല് ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം മതി ഇത്രയും മതി ഇതിനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് കാറ്റ് തട്ടുമ്പോഴേക്കും ഇത് സെറ്റാവും അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആ പാലിൻ്റെ മിശ്രിതം ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സെറ്റാവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിത് പുറത്തോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് ചൂടാറട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫാൻ്റെ ചോട്ടിൽ വെച്ച് കണ്ടില്ലേ കറക്റ്റ് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നല്ലോണം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ പാലിൻ്റെ മിശ്രിതം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം സ്റ്റവ് കത്തിച്ച് ഒരു സ്റ്റീമറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കടായോ എങ്ങനെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ഒന്നുമില്ല ഇഡലി ചെമ്പിലാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ചെറിയ ഇതുപോലെ ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിലാണ് വെക്കാൻ പോണത് ആദ്യം നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു റിംഗ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് പതുക്കെ ഈ പാലിൻ്റെ മിശ്രിതം ഇതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം എന്നതിന് ശേഷം ഒരു ലിഡ് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ അടച്ചേക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഇതുപോലെ സ്റ്റീം ചെയ്ത് ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതുപോലെ സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം കുറച്ച് കുറവാണ് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അത് പ്രത്യേകം നോക്കണം കേട്ടോ അടി പിടി അടിക്ക് പിടിക്കാതെ നോക്കണേ വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊരു ഇതുപോലെ ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കുത്തി നോക്കാം അപ്പോൾ അത് കണ്ടില്ല ഇതിലൊന്നും പിടിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് ചൂടാറാനായിട്ട് പുറത്ത് വയ്ക്കാം എന്നതിന് ശേഷം ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കുക അപ്പൊ നമുക്കിത് തണുത്ത ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മൂന്നാല് മണിക്കൂർ വെക്കാം അത് ഫ്രീസറിലൊന്നും അല്ല കേട്ടോ വെക്കേണ്ട സാധാരണ നോർമൽ തട്ടിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പുഡിങ് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് കിണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അടപ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ അടച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജില് ഫ്രീസറിലല്ല നോർമൽ തട്ടിലിനെ ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കാരമൽ പുഡിങ് സെറ്റായിരിക്കണം ഏകദേശം ഒരു നാല് മണിക്കൂറായി ഇനി നമുക്കിത് ഡിമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് മുന്നേ നമുക്കിതൊരു ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റ് വെക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചൂടുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പാത്രം ഇതിലേക്കൊന്ന് ഇറക്കി വെക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു കത്തി വെച്ച് പതുക്കെ ഓരോ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അടർത്തി മാറ്റാം ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഡിമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ വെച്ച് പതുക്കെ മറച്ചു കൊടുക്കാം എന്തൊരു ഭംഗിയല്ലേ കാണാൻ തന്നെ അതേപോലെ കഴിക്കാനായിട്ടും വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ എഗ്ലെസ് കാരമൽ കസ്റ്റേഡ് പുഡിങ് റെഡി ആയിരിക്കണേ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇത് എപ്പോഴും പുഡിങ് എപ്പോഴും തണുപ്പോടെ കഴിക്കാനാണ് ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ നമുക്കിതിനെ പതുക്കെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഞാനിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ അടിപൊളിയുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് തീർച്ചയായും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഒപ്പം ഇനിയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് ഇനിയും അടിപൊളി റെസിപ്പീസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്